ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தில்நாதன் நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு இன்னும் கரெக்டாக சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்குது மே மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சண்டே நம்ம நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மதியானம் டூ டு ஃபைவ் கரெக்டாக மூணு மணி நேரம் பென் அண்ட் பேப்பர் மெத்தடில் எழுத போகிறோம் இதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை டூ டு ஃபைவ் அப்படின்னா நீங்கள் பதினொன்று டூ பன்னெண்டு உங்கள் எக்ஸாம் சென்டருக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி அப்டேட் நம்ம கொடுப்போம் ஓகே இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸை நம்ம எப்படி இஃபெக்டிவாக பயன்படுத்துறது அதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம கடைக்கடன்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்க நீங்கள் இந்த அஞ்சு ஹெட்டிங்கில் தான் உங்களோட இந்த சிக்ஸ் மந்த்தை அமைச்சிக்கணும் அப்படி அமைச்சிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்களோட படிக்கிற வேகம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நிறைய போர்ஷனை உங்களால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீட்டில் மெரிட்டில் ஸ்கோர் எடுத்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது சிலபஸ் கம்ப்ளீஷன் செகண்டு எல்லா யூனிட் டெஸ்ட்டுமே நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் இப்போ உங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷனில் யூனிட் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி திஸ் இஸ் மஸ்ட் கடைசியாக செல்ஃப் கேர் உங்களை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஓகே இதில் சிலபஸ் கம்ப்ளீஷன் தான் முதல்ல பார்க்க போகிறோம் யுவர் கோல் ஷுட் பி getting 720 out of 720 in NEET அதாவது என்னோட கேட்டகரிக்கு காம்படிஷன் ரொம்ப குறைவு நான் இவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் போதும் நான் இவ்வளோ மார்க் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஐநூறை க்ராஸ் பண்ணிட்டால் சேஃப் ஐநூற்றம்பதை க்ராஸ் பண்ணிட்டால் சேஃப் இந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நீட்டில் அறநூற்றி இருபது அறநூற்றி முப்பது எடுத்தவங்களுக்கே ரொம்ப நார்மல் காலேஜ் தான் கிடச்சிது அறநூறுக்கு கீழே எடுத்த பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருக்கும் எம்பிபிஎஸ் சீட் கவர்மெண்ட்டில் கிடைக்கவே இல்லை அறநூற்றி பதினெட்டு மார்க்கோடு முடிஞ்சு போச்சு அப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி கணக்கு வச்சா ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சை க்ராஸ் பண்ண எல்லாருக்குமே நல்ல காலேஜ்லேயே கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் சீட்டு கிடச்சி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது ஒரு வருஷத்துக்கும் இன்னொரு வருஷத்துக்கும் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் மாறும்போது எனக்கு இவ்வளோ மார்க் இருந்தால் போதும் இத்தனை மார்க்குக்கு நான் படிக்கிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் உட்காந்து படிக்கிறதே வேஸ்ட் அப்போது நீங்கள் எழுநூற்றி இருபதுக்கு எழுநூற்றி இருபது வாங்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதுக்கு மொதல் ஸ்டெப் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது தான் அடுத்து ட்ரை டு கம்ப்ளீட் த சிலபஸ் கண்டிப்பாக சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் எதையுமே வந்து பேக்லாக் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒதுக்கி வைக்காதீங்க எதையும் ஒதுக்கி வைக்காமல் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் தெர் இஸ் நோ ஹை வெயிட்டேஜ் அண்ட் லோ வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் தயவு செய்து ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் லோ வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் போன வருஷம் வரைக்கும் நானும் போட்டுட்டு தான் இருந்தேன் பட் இப்போது யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கேட்ட அந்த கொஷின்ஸ் வெயிட்டேஜ் அதை பேஸ் பண்ணி நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு படிக்க சொன்னால் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் செல் சைக்கிள் செல் டிவிஷனில் நாலு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அட அஞ்சாறு பக்கம் தாங்க நாலு கொஷின் வருதுங்க அதை நல்லா தரவு படிச்சுட்டு போங்க உங்களுக்கு பதினாறு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாங்க இப்படி கூவி கூவி எல்லோரும் சொன்னோம் பட் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவில் என்ன நடந்துச்சுன்னா செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன் வந்து ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஹை வெயிட்டேஜாக இருந்த ஒரு சாப்டர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் லோ வெயிட்டேஜ் சாப்டராக மாறிடுச்சு ஸோ இதனால தான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் ஹை வெயிட்டேஜ் லோ வெயிட்டேஜ் சாப்டர்னு ஒன்று நீட்டுக்கு கிடையாது சிபிஎஸ்சி போர்டு எக்ஸாமுக்கு ப்ளூ பிரிண்ட் உண்டு ஆனால் நீட் எக்ஸாமுக்கு ஜெஇஇ எக்ஸாமுக்கு ப்ளூ பிரிண்ட் கிடையாது ஒரு வருஷம் ஹை வெயிட்டேஜ் இன்னொரு வருஷம் அதே சாப்டர் லோ வெயிட்டேஜாக மாறுது இந்த இடத்துல நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் ஸோ கம்ப்ளீட்டிங் த சிலபஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஓகேங்க அடுத்து அட்டெண்டிங் யூனிட் டெஸ்ட் யூனிட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு யூனிட்டில் மூணு சாப்டர் இருக்கலாம் ரெண்டு சாப்டர் இருக்கலாம் இப்போ பயோடெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் யூனிட்டில் ரெண்டு சாப்டர் இருக்குது ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன் யூனிட்டில் மூணு சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ சில யூனிட்டில் ஆறு சாப்டர்ஸ் இருக்கும் லெவன்த்தில் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில் ஆறு சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த யூனிட் வைஸ் டெஸ்ட் வைக்கும்போது உங்களுக்கு சில்லி மிஸ்டேக்காக
ரிலேட்டட் ஆப்ஷனாக கொடுப்பாங்க அந்த க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஆப்ஷன் எதுலேருந்து எடுக்க முடியும் ஒரே யூனிட்குள்ளேருந்து தான் எடுக்க முடியும் டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்லேருந்து எடுத்தால் பார்த்ததுமே தெரிஞ்சிடும் இது ஆன்சர் இல்லைப்பா அப்படின்னு அப்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங் ஆப்ஷன் சேம் யூனிட்லேருந்து தான் வரும் அப்போ எல்லா யூனிட் டெஸ்ட்டையும் நீங்கள் எழுதும் பொழுது கன்ஃபியூஷன்ஸை அவாய்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஆப்ஷன்ஸ் ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் எது கரெக்டுன்னு கண்டிப்பாக உங்களால் சரியாக கணிக்கிறதுக்கு இந்த அட்டெண்டிங் த யூனிட் டெஸ்ட் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எரர் நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு யூனிட் டெஸ்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஃபுல் டெஸ்ட் வைக்கும்போது எரர் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியாது ஒரு யூனிட் வைஸ் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த யூனிட்டில் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் எனக்கு எங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணுறேன் ஏன் தப்பு பண்ணுறேன் ஏன் சில்லி மிஸ்டேக் வந்துச்சு ஓ டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் தூக்கிட்டாங்க அதை விட்டுடுங்க ப்ரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸில் வரக்கூடியதை நான் வந்து சர்க்குலேஷனில் நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து வெளியே வரத்துக்கு அண்ட் அந்த கன்ஃபியூஷன் வரும்போது அதை நோட் பண்ணி வைக்கிறத தான் நம்ம எரர் நோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த எரர் நோட் இருக்கும்போது திருப்பி திருப்பி பண்ணின தப்பையே பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்போவுமே பட்ட காலிலேயே படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எங்கே இடிச்சுக்கிட்டோமோ திருப்பி அந்த வழியில் போகும்போது சேம் ப்ளேஸில் சேம் டைம் எப்படி இடிச்சுக்கிட்டோம் அதே மாதிரி இடிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அது போல் தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த டெஸ்ட்டில் பண்ண அதே தப்பு தான் அடுத்த டெஸ்ட்லேயும் பண்ணுறேன் அதுக்கு அடுத்த டெஸ்ட்லேயும் பண்ணுறேன் அஞ்சாவது தடவை இந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு வெளியில் வந்து புலம்புவீங்க நார்மல் டெஸ்ட் நோ இஷ்யூ எக்ஸாக்டாக நீட் எழுதும் போது என்ன ஆகிறது மார்க் போயிடும் அதனால் தயவுசெய்து எரர் நோட்டை நீங்கள் மேக் பண்ணுங்கள் ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஒரு நோட் போட்டுக்கோங்க கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜிக்குன்னு தனித்தனி நோட் போட்டுக்கிட்டு எரர் நோட்டை எழுதிக்கிட்டே வாங்க அதே மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எங்கெல்லாம் தப்பு செய்கிறோமோ எக்ஸாக்டாக அதைத்தான் நீட் எக்ஸாமில் கொஷினாக கேட்டு வைக்கிறாங்க அதனால் எரர் நோட் மேக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸ்டில் யூ ஹாவ் டைம் அப்படிங்கிறத நினைவில் வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஆறு மாதம் தான் இருக்கா திரும்பி பார்த்தா நாலு மாதத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனா அப்படின்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க மனதளவில் நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்திக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க இவ்வளோ நாள் நான் ஒன்றுமே படிக்கலையே இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட கண்டிப்பாக உங்களால் நல்ல மார்க் வாங்க முடியும் சில பேர் சொல்லுவாங்க சேர் போட்டு உக்காந்துக்கிட்டு டே எவனாவது கூவிக்கிட்டு இருப்பான்டா இப்போ இருந்து ஆரம்பித்தா கூட செவன் டுவெண்ட்டி வாங்க முடியும்னு அவனெல்லாம் நம்பாதரான்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்கள நீங்கள் நம்பாதீங்க வன்மத்தை கக்கிறவங்கள ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அவங்கள நீங்கள் நம்பாதீங்க ஃபாலோ பண்ணுறது ஃபாலோ பண்ணாதது உங்கள் விருப்பம் பட் ஒரு நெகட்டிவாக பேசுகிறத நீங்கள் எப்போவுமே நம்பாதீங்க கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அடித்து சொல்கிறேன் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இப்போ இருந்து ஆரம்பித்தா கூட உங்களால் செவன் டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டிக்கு உங்களை தயார்படுத்திக்க முடியும் மார்க் வாங்கிறதுங்கிறது உங்களோட எபிலிட்டி பட் கம்ப்ளீஷன் சிலபஸ் கம்ப்ளீஷனுக்கு இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட உங்களால் கண்டிப்பாக அதை சாதிக்க முடியும் ஸோ தட் திங்க் பாசிட்டிவ் ஸ்டே பாசிட்டிவ் உங்களை பற்றி நீங்கள் தான் கேர் பண்ணிக்க முடியுமே தவிர மற்ற யாரும் உங்களை பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க அவங்க 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 அவங்கள பற்றி மட்டும்தான் கவலைப்படுவாங்க அதனால் தயவுசெய்து நெகட்டிவாக சொல்கிற விஷயங்களை உள்ளே வாங்கிக்காதீங்க ஸோ இவர் உங்களுக்கு இனஃப் டைம் இருக்குது ஆறு மாதம் இருக்குது நூற்றி எண்பது நாட்களுக்கு மேலே இருக்குது அப்போ இந்த நூற்றி எண்பது நாட்களை எப்படி இஃபெக்டிவாக பயன்படுத்துறது ஒவ்வொரு யூனிட் டெஸ்ட்டையும் அட்டன் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய கன்ஃபியூஷன்ஸை ஓவர் கம் பண்ணி சில்லி மிஸ்டேக்ஸை ஓவர் கம் பண்ணி உங்களோட எரர்லேருந்து என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிங்களோ அதுலேருந்து ஒரு எரர் நோட்ஸை க்ரியேட் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு யூனிட்டில் பண்ணின தப்பையே திருப்பி பண்ணாமல் இருக்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் இப்போ வைக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன டெஸ்ட்டை நம்ம கண்ணும் கருத்துமாக அட்டன் பண்ணால் தான் அப்புறமா வைக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மூணு நாளில் அந்த டைம் டியூரேஷனை எஃபெக்டிவாக பயன்படுத்தி அந்த டெஸ்ட்டுக்கு தயாராகி போய் எழுத முடியும் அதனால் டோன்ட் ஸ்கிப் எனி டெஸ்ட் இந்த யூனிட் டெஸ்ட்டுக்கு நான் படிக்கலை அடுத்த டெஸ்ட்டுக்கு சேர்த்து படித்து போய் எழுதுகிறேன் இந்த டெஸ்ட்டை நான் எழுதலை நாளைக்கு அந்த டெஸ்ட்டை எழுதுகிறேன் இந்த மாதிரி சொன்ன யாருமே நீட்டில் நல்ல மார்க் இது வரைக்கும் வாங்கலை நீங்கள் படித்து முடிக்காட்டியும் பரவாயில்ல இப்போ யூனிட் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க மூணு சாப்டரில் ரெண்டு சாப்டர் தான் படிச்சுருக்கேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் போய் அந்த டெஸ்ட்டை அட்டன் பண்ணியே ஆகணும் திஸ் இஸ் மஸ்ட் அந்த யூனிட் டெஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க அது மிகப்பெரிய தவறாக போயிடும் ஒரு யூனிட
அதெல்லாம் டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷனில் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ நெவர் எவர் ஸ்கிப் ய டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன் டேக் நோட்ஸ் ட்யூரிங் செஷன் அதாவது நோட்ஸ் அப்படிங்கிறது கிளாஸ் நடத்தும் போது தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷனில் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஏன் ஒரு கொஷின்னு நமக்கு தப்பு வந்துச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அப்போ தான் டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன் உங்களுக்கு இஃபெக்டிவாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு பிசிபி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இந்த மூணுக்குமே நீங்கள் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜில் மெரிட்டில் எம்பிபிஎஸ் சீட் வேணும் அப்படின்னா இனிமேல் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸையோ கெமிஸ்ட்ரியையோ பயாலஜியோ ஒரு சப்ஜெக்டை ஒதுக்குறேன் பயாலஜியே யாரும் ஒதுக்க போகிறதில்ல ஃபிசிக்ஸ் ஆர் கெமிஸ்ட்ரியை ஒதுக்கிடுறேன் மீதி இருக்க சாப்டரை படித்தே நான் கவர்மெண்ட் சீட் வாங்கிடுறேன் அப்படின்னு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் கூட சொல்ல முடியாது ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க பயாலஜியை பாட்னி அண்ட் ஸ்வாலஜின்னு வச்சுக்கிட்டா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி அண்ட் ஸ்வாலஜி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நாற்பத்தஞ்சு 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 கேள்வி தானே கேட்குறாங்க ஸோ அப்படி கேட்குறதுனால எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர் செட் பண்ணுறவங்க ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா படிக்கிற நாமளும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா தான் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டியை க்ராஸ் பண்ண முடியும் செவன் டுவெண்ட்டிக்கு செவன் டுவெண்ட்டி வாங்கணுங்கிறது கோலாக இருக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எவ்ரிடே ஸ்டடி பிசிபி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜிக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து உங்கள் ஸ்டடி பிளானரில் டைம் ஒதுக்கி படிங்க இதில் எந்த மாற்ற கருத்தும் இருக்கக்கூடாது அடுத்து செல்ஃப் கேர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தலை வலிக்குது படிக்க முடியாது தூங்கமாக வருது படிக்க முடியாது உடம்பு சரியில்லை படிக்க முடியாது அப்போ உடம்பு ஹெல்த்தியாக இருந்தால் தான் உங்களால் படிக்கவே முடியும் டோன்ட் கம்பேர் கிரிட்டிசைஸ் கம்ப்ளைண்ட் இதை பண்ணுறவங்களையும் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க நான் யாரையாவது கம்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னா இல்லை நான் யாரையாவது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறேன்னா குறை சொல்கிறேன்னா இல்லை நான் யாரையாவது உங்ககிட்ட குற்றம் சொல்கிறேன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன்னா இல்லை அப்போ தான் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வளர முடியும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க உங்கள் கிளாஸ்லேயே அவன் ஃபஸ்ட் மார்க் எப்படி வாங்குகிறான் கம்பேர் பண்ணாதீங்க இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க அடுத்த டெஸ்ட்டில் இதுலேருந்து ஒரு கொஷினுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணி நீங்கள் மார்க் ஜாஸ்தியாக வாங்கினா கூட அது சூப்பர் டூப்பர் சக்ஸஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக முன்னேறணும் மீனிங்ஃபுல் கோல் வைங்க இந்த தடவை நான் வந்து இரநூத்தம்பது மார்க் வாங்கியிருக்கேன்னா அடுத்த தடவை இரநூத்தி எழுபது மார்க் வாங்கணும்னு நினைங்க இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து முந்நூற்றி அறுபதுக்கு முந்நூற்றி அறுபது பயாலஜியில் போக முடியாது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் முன்னேறும் போது உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் அதிகரித்து லாங் லாஸ்டிங்காக இருந்து உங்களால் முந்நூற்றறுபதுக்கு முந்நூற்றறுபதுங்கிற கோலை கண்டிப்பாக ரீச் பண்ண முடியும் பயாலஜியில் சொல்கிறேன் அதே போல் தான் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரிலையும் ஞாபகம் வச்சுங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாதீங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது என்ன எனக்கு அப்படி கொடுத்துருந்தா இப்படி பண்ணியிருப்பேன் எனக்கு இந்த நோட்ஸ் சரியில்லை எனக்கு சரியான டீச்சர் சமையல் நான் வந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் எனக்கு சரியில்லை இந்த மாதிரி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாமல் இப்போது நமக்கு ஆறு மாதத்தில் எதையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இருக்கிறத வச்சு நம்ம எப்படி அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது எப்படி நம்மளை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறது அப்படின்னு பாருங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க பர்டிகுலராக உங்கள் பேரண்ட்ஸே குறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காதீங்க குற்றம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காதீங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை குற்றம் சொல்லாதீங்க தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா நாம் செய்கிற நன்மைக்கோ தீமைக்கோ நாமளே காரணம் நமக்கு வரக்கூடிய நன்மைக்கோ தீமைக்கோ நாமளே காரணம் நாமளே பொறுப்பு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்புணர்வோடு நீங்கள் செயல்படணும் ஸ்டே ஹெல்த்தி அன்ஹைட்ரேட்டட் உடம்ப நல்லா ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்குங்க தேவையான அளவுக்கு தண்ணி குடிங்க ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்குங்கன்னா என்ன சாப்பிட்றீங்களோ அதுவாக தான் நீங்கள் இருக்க போகிறீங்க அதனால் ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஃபுட்டை சாப்பிடுங்க நிறைய தண்ணி குடிங்க அப்போ தான் சுறுசுறுப்பாக இருப்பீங்க மூளை நல்லா ஒர்க் பண்ணும் டேக் பிரேக்ஸ் பொமடோரோ டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்வோம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் படிங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் படிங்க தொடர்ந்து நாலு மணி நேரம் உட்காந்த இடத்துலேருந்து எழுந்திரிக்காமல் படிக்கிறவங்கள விட டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் படிச்சுட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் விட்டுட்டு அடுத்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் படிக்கும் போது அந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு படிக்க உட்காரும் போது எப்படி சுறுசுறுப்பாக ஆரம்பித்தாங்களோ அதே சுறுசுறுப்பு அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக்குக்கு அப்புறம் திருப்பி வரும் அப்போ தொடர்ந்து நாலு மணி நேரம் படிக்கிறவங்கள விட டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்டடி
அதுக்கப்புறம் அனலைஸ் பண்ணணும் சரிங்க சார் நான் படிக்கிறேன் கொஷின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் அனலைஸ் பண்ணுறேன்னா கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுங்கிறது கொஷின் பேங்க் எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க கொஷினுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்போ என்னென்ன தவறுகள்லாம் வருது ஏன் அந்த தவறை செஞ்சீங்க அப்படிங்கிறது தான் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறது ஸோ இந்த மூணு விஷயம் ஸ்டடி ப்ராக்டிஸ் அனலைஸ் ஸ்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டடி ப்ராக்டிஸ் அனலைஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களால் ஒரு சாப்டர் ஒரு யூனிட் ஒரு சப்ஜெக்டில் சூப்பராக அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணி நல்ல ஸ்கோர் எடுக்க முடியும் என்டையர் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ணும்போது செவன் டுவெண்ட்டிக்கு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டியை க்ராஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பிளான் பண்ணி படிக்கும்போது வெற்றி நிச்சயம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது போல் நம்ம உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கொடுக்குற மாதிரி வீடியோ தொடர்ந்து போட்டுகிட்டே இருப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் தி பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் கா